O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Um pouco antes, os discípulos ainda não sabiam realmente quem era Jesus e perguntavam entre si, quem é este? Agora, a legião de demônios que possui este homem sabe quem ele é e o chamam pelo nome. Na, na Bíblia, na palavra de Deus, os únicos que falam com Jesus sem chamá-lo de Senhor são os demônios. Satanás tinha causado o vendaval no lago, que Jesus aplacou com uma palavra. Em Efésios, Satanás é chamado de príncipe do poder do ar. E no primeiro capítulo do livro de Jó, nós descobrimos que os dez filhos de Jó foram mortos pelo diabo quando a casa caiu sobre eles. O que derrubou a casa? Um vento muito forte veio do deserto, do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. No evangelho de Mateus, estes mesmos demônios suplicam que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Eles sabem que um dia serão lançados no abismo, a prisão que antecede o lago de fogo. Por isso Satanás quis impedir Jesus de chegar ali com seus discípulos. Os demônios rogam a Jesus uma alternativa momentânea para o abismo, e Jesus lhes permite que saiam do homem e entrem numa manada de porcos perto dali. Os demônios fazem com os porcos aquilo que queriam fazer com Jesus e seus discípulos quando esses atravessavam o lago, afogá-los. Para quem crê em Jesus e tem sua salvação assegurada pelo sangue derramado na cruz, não há razão para temer os demônios. Eles não podem possuir quem já é a propriedade do Espírito Santo. E se porventura Satanás causar algum dano a um crente, primeiro ele precisou obter uma autorização de Deus, como aconteceu com Jó. E se Deus autorizou, é por saber que esse mal resultará em bem. E, e quem não crê? Bem, os incré o incrédulo está na condição descrita por Paulo ao falar uh, de como viviam os cristãos de Éfeso antes da conversão deles. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O incrédulo pode não estar incorporado por uma legião de demônios, mas usando o jargão popular, ele vive do jeito que o diabo gosta. O incrédulo segue a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, satisfazendo as vontades da carne, segundo os seus desejos e os seus pensamentos. A libertação está em Jesus. E ela é bem real, como nós veremos nos próximos três minutos. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br